，愿见五年前向你到来的时候，你却成为了我的孩子。不要失去，不要听说林家大半个家产都给了，要我说这林总、林老还能入花丛，这女的床上功夫肯定可以啊。叶夫人，林总已经去世了，这林氏集团最终的股权分配结果也该公布了吧？林先生尸骨未寒，鲍总就这么急不可耐的想要上位。林夫人说教了，这林氏集团现在群龙无首，偌大的产业马上就要黄了。我想，就是林总在世，也不会寒了我们这些老部下的心吧。鲍总管的可真宽呀、啊！我想，林家的财产分配，好像轮不到你一个外人来操心吧。我去，给你脸！我叫你一声林夫人，不给你脸！你他妈就是林天南的一个情妇！你以为老头子把财产转移给了你？你就是临时的主人了。我告诉你，争夺家产这种游戏你玩不起。既然林夫人不肯好好配合，那就只能请林夫人跟包某人走一趟了。给我走！你敢放开我，鲍伟康？你居然敢在林家的灵堂上公然放肆！放肆！我放肆怎么了？你个小伙，我看谁敢放你！走，你跟我走。鲍伟康。谁跟你的？敢在林家闹事？鲍伟康，谁跟你的胆子？敢在林家闹事？这不是林总的儿子林修成吗？他不是和林总断绝父子关系吗？这会儿跑过来，怕不是也回来抢家产吧？修成，林少，林少，你也想过来和易为争？可别忘了，你早就被林总逐出了家门，这财产。跟你们有任何关系？有没有关系？你们说了不算。识相的，赶紧给我滚蛋！不要，萧晨，这是你父亲的灵堂。林少，让我滚蛋，那就要看你带的人实力够不够了。爸爸，我和妈妈现在准备去迪士尼玩。鲍伟康，你的老婆和女儿马上就出去，干最好。往右走是去迪士尼，往左。是公海去哪里我自己选，你敢威胁我？五秒钟，五、四、三，用用用，去迪士尼，我要走。算你识相。你回来干什么？想你啊，所以回来看看你，我亲爱的于老师。如果你只是回来说胡话的话，那就赶紧滚。别脏了你的父亲的灵堂！我祝你送客。林天南死了，林氏就落到了你的手里。你那么爱他，肯定拼死也想守护好他留下来的东西吧？像今天这样的场面，以后只会多不会少。于老师，我自己一个人扛得住吗？你到底想干什么？自己一个人扛得住吗？你到底想干什么？你瘦了。守孝期间应该的。真是间谍情深啊！他要是再看有灵的话，估计会想着，当初为什么不对你更好点？林先生已经对我够好了。也是。要不然的话，当年你为什么会抛弃我，反而爬上大船？你说，我说的对吧，小马？林萧晨，到底想说什么？只要你不碰林家，条件随你。啊、你以为我还指望你点遗产吗？我当初就说。定会让你们跪着请我继承林氏。不过，我现在改变主意了，那些身外之物，还得是一个什么
，无所谓。但是于老师，你必须由我来亲自接。来人！叶老师，这么多年了，别想我。子野信，放开我！很好啊，于老师，子承父业，你属于我的。行，你你怎么在这儿？林先生去世，沈家派我前来调研。你还好吗？我很好，谢谢你的关心。其实你也不用跟我这么焦急，咱俩之前也算是同学。你脸色不太好，是有什么不开心的事吗？没什么，谢谢你的关心。没事，我就先走了。你没事吧？吓到了吧？谢谢。那个男人是谁呀、啊？林总，他是沈家的大少爷，您应该听说过，他以前和于小姐是同班同学。去，给我终止沈氏和林氏所有的合作。是的。对了，向沈家施压，我不想以后在海上还是看到你。是。太太呢？太太在房里。于小晨，你居然在你父亲灵堂前做这种事儿！你现在本来这副样子是做给沈家看的，刚刚我没有你爽。放开我！你干什么？放开你，让你去找别的男友的时候。你，夏晨，我是你小妈。沈百里，我不在场。说什么？我说，沈百里不会在场下。这辈子，你除了我的身边，哪都去不了，包括结婚、生子。听懂？想办法，小妈，劝你啊，你有时间想这些事儿，不如好好想想，明天的工作发挥。干嘛？我来看看于老师到底是如何被逼得下不来台。这么一出好戏，错过了，可惜了。随你吧，开车。嗯、金少主来了，不是要打场子的吧？今天的会议主要是商议一下林总去世后公司股权方面的变动。据统计，我所占的公司持比为百。林夫人，这林总刚去世，你就恬不知耻的勾搭上了哪个爷们？鲍总，你在胡说什么？昨天晚上玩的很尽兴吧？不<笑>看你的脖子是什么东西，把公司。交给这么一个恬不知耻的荡妇，恐怕不能服众吧？啊！<笑>他不能。小林总，这林氏家业和你没有关系，我劝你还是不要掺和的好。啊，这家业是和我没关系，但是他与我亲更没有关系。鲍总，不如我们先聊聊。你之前在公司项目中，一共抛扣了多少人吧？小林总，我不明白你在说什么。老总
这次装傻的戏，您还是留到雪牢里边，啊，等会儿有警察来陪你去算。小李子，真对不起，老李，为了这么一个寡妇，你不知道他给我撕破脸了。来人，把他给我带进去。李小陈，我不会放过你的。李小陈，你是知道今天鲍伟康？会在公司股东会上大闹，所以特地来帮我呢。哎，于婉清，我只是希望你能知道，你依附的人已经老了，现在只能求。你做梦！哎，你别误解我。小林总，小林，你就高抬贵手。放过我吧，就高抬贵手，放过我吧！小陈，你到底怎么了？王青，王青，你没事吧？王青，王青，王青。李总，鲍伟康已经被我们抓到了，请问该怎么处置？把他给我送进监狱。记住，送进狱之前，让他也好好体验一下被盗头的滋味。妈，你是对我的角色有意见是吧？啊，不是不是，呃，就是鲍伟康也算是集团的高层，如果贸然将他处置了。怕是会引起集团的动荡啊！那要不你替他进去？啊，不不不，李总，我这去。病人现在已经脱离危险，可以回到普通病房了，但后期要好好休养。谢谢。阿静，你还是在乎我的，对吧？醒了，别动。还是我自己来吧。为什么要替我挡刀啊？我。你是不喜欢这样，还是？不喜欢跟我这样。不是。嗯嗯嗯真的吗，瑶瑶？真的，我办了一个花园聚会，你要打扮的漂漂亮亮的来哦。好。怎么，我就出现一会儿，你这么开心啊？不是，是瑶瑶明天要回来了，我可以明天去接瑶瑶吗？瑶瑶。我也是，好久没看见你了。对呀、啊，很重要，我在喊你抢了嘛，快，我带你进去看一看吧。嗯，走。我也是，多久没有见了呀？你还好吧？没多久。王清，好久不见。好久不见。难怪沈少百忙之中都要抽空来参加我的聚会。本来呀、啊，是因为王清你呀。小黑，你别胡说。好好，我不说。水果我带你尝一尝。哦，好。嗨，瑶瑶。嗨，那我先去那边啦，你们俩好好玩哦。这个酒度数低，不对人，你去试一下这个。啊、哦。怎么喝不习惯了？
啊，有点厉害。你最近好吗？都挺好的，你呢？你就这么饥渴？我爹刚走，你就迫不及待爬上别人的床是吧？不是，我没有，你听我解释。爬上别人的床还不够，还要爬别人的。你就这么下贱？我没有。嗯嗯嗯嗯嗯，姐，快一点。告诉你吧，你当初替我挡刀，是不是也是你计划的一部分？你的目的就是为了让我信任你，好让你和沈白龙和解，是吧？不是这样的，你听我解释。我告诉你，沈白龙马上就会消失，还有那个死妖，这就是你背叛我的下场。冲我发火就行了，不关他们俩的事。没资格跟我谈条件。你好，小姐，请问你找谁？我找林萧晨。抱歉，小姐，面见总裁是需要预约的。喂，吴助理吗？林总，于小姐的电话，她说她在楼下，想见你一面。少不在，那就等。是。林总都晾他这么久了，他还不识趣，肯定是个想勾引林总的狐狸精。这都快下班了，我把他赶走算了。林总。真的懂唯一定律，并不见得入呼吸。刚才那是林总吗？我没看错吧？林总亲门抱他去楼上。天哪！难道刚刚那位是总裁夫人？若没侥幸，怎么说明我真的爱你？句句不清。说吧，于老师，主动来找我做什么？我、嗯、想跟你聊聊沈家的事。你为了他来找我？
合着他们走。萧晨，我们俩之间的恩怨不关沈先生的事儿。你不关心林氏集团，反而关心他。他是无辜的。他敢介意我的人，他无辜吗？你说他该不该死啊？你说我一只手就能捏死，你看上他什么了？我没有。于老师，求人就要有一个求人的样子，这不用我教的话。有些话一开口会伤人，所以我选择默不作声。爱一个人，若甘愿被圈，甘愿牺牲，也许换个名分，也不是没可能。够了，看来于老师还真是愿意为了他什么事情。不是我，好了。签了。签了。签了。签了。签了。签了。签了。签了。干什么，林小晨？我是你小妈。月清，我爸都死了，你还要给他守寡，你是不是？你松手！月清，我爸对你这么好，对他一点不忘啊？还是说，你只想嫁给沈百里那个废物？林小晨，你别这样。你是不是觉得你舍不得动静，所以你才有刺一嘴舌头？你瞎！林小晨。别让我看你吧，反正你早就知道我是什么样的人，而且我告诉你，你给我记住了，只要我活着一天，你就别想离开我，或者还有吧。舍不得杀我，你这辈子只能陪在我的身边。签了吧，不然我的手段你是知道的不准在后面，不用管他，继续开。停车。我给你两分钟。你，你可以放过他们了吗？追上来就是为了跟我说这些事。那样子，不管他们的事，都快忘了怎样恋一个爱。我被虚度了的青春，也许还能活过来。说心疼我的人，应该明白。不让你害怕。最个痛快。就让我陪他练完这场爱，只求心花终于盛开。就你知道，心满了就行。再说吧，你来干什么？我，我要回酒店等着我。好吧，那你晚上记得来啊。信吗
你没有动瑶瑶吧？我说了，看你表现。苏瑶瑶我不会动的，但是沈百里就不一定。哦。我说什么你听不见是吗？无论你做到什么地步，我都不会放了沈百里。那个协议能不作数吗？这事儿你说了不算，我说了，你这辈子都别想逃。你要赎的罪，才刚刚开始。所以你是在报复我，整天面对着一个抛弃过你、伤过你爸床的女人，你是在报复我，还是在报复你自己？你太高看你自己了，在我这里，你什么都不是。我去客房。你再犹豫不是，林氏和苏瑶瑶他们你都不想要了是吧？给我留个孩子，我考虑。一万钱是吧？你是谁？林红锦。不好了，林总，公司那帮人又去人数闹事儿了。二叔，你这是干什么？晚清啊，大哥去世前就你一个人，公司的公章你肯定知道在哪。二叔，你想错了，我不知道。臭不要脸，别给脸不要脸。识相的，就赶紧把公章给我交出来，不然。我的手下没钱，林夫人这么漂亮的脸蛋，刮花了，可就不好了。二叔，你想错了，我真的不知道。好啊，林夫人如此美貌，可别光陪着她，让我手下也尝尝你的滋味。你。嫁给我哥这么多年，该做的都做了，在我装什么情况？当婊子还厉害，给我摁好他！放开我！你你你放开我！给我起来！疯了吧你？快去吧，快去，快去！你是不是不知？李小晨，医生啊！林凤没事。只是过度劳累加气血不足导致的暂时性昏厥，静养就好。林小姐，你你要干什么？我可是你二叔啊。说，刚才哪只手给你？你你要干什么？不说。你不就是想要公章吗？给你，你有命拿吧。林小沈开人呢？林总在楼下，看样子很生气。醒了，林天意他们呢？都睡了一口的。什么？你，在你眼里我就是这么一个很毒辣的人是吧？对不起，是我错怪你了。他们就是来要公章的，你交手去了，我就不会受这种屈辱了。不行，我答应过你吧，林氏集团是你爸一辈子的心血，我要等你结婚后拿给你的。我说过了，我不要这点遗产。再说了，我结没结婚？小马，不是最清楚
，那不作数的。你别忘了，我是你爸的妻子，你的小花女。是啊，如果当年你没有背叛我的话，现在你也是我命运中注的妻子。<笑>王爷，您您的于于晚于老师呢？应该和先生一起在书房吧？哦，对了，先生也让您去书房一趟。啊，小、啊、蔡、啊，我马上就要和晚清结婚了，以后你要对晚清尊敬的，晚清以后就是你的。守候一步两步三步，我足够。想起来了吗？我会对你说，反正我不能。晚清，你没事吧？于晚清，一个男人满足不了你这种婊子是吧？还把沈百里叫来了？不是，我没叫，我没跟他有联系。难怪迫不及待的想。原来是想和野男人双宿双飞啊！我告诉你，不可能！过来，爹。对不起，晚清，我来晚了。沈百里，你怎么来了？这招，我的人轮不到你来救。怎么，最近沈家的事太少了是吧？跟他感情不是比我生气。沈百里，我没事。你先回去吧，晚清。只要你一句话，我现在就带你走。我，你走试试。沈百里，放开我！哎，哎，林小晨，沈百里，要是为了我好，你就赶紧走。哎，晚清，你还真是。林萧晨，你要干什么？从现在开始，你就在这个房间里给我好好反省反省。什么时候想清楚了，什么时候我放你出去。你要囚禁我！哎、放开我！林萧晨，你，林萧晨，林萧晨，林萧晨，你放我出去！今日海市豪门陈家董事长以携爱女抵达机场，此番来疑似与云月商议订婚事宜。云月总裁林萧晨现身去机场接机。看到那块饼吗？我从清朝打工都买不起，这还不是光有钱就能买得到的。你别说，豪门联谊还真挺配呀。确实很般配，不像我这个名声，只会对他造成困扰。喂，夫人，林总说今晚七点半，地点在半山别墅，有一场重要的宴会，需要一个女伴一起陪同。我不想去。林总说，希望您已经反省了，并且还说不介意再帮夫人反省反省。那你跟他说，我会去的。林总，夫人她同意了。去，家人给我都送几套西服来。是，林总。呃，那个，对了，女人参加宴会，一般都会用什么？首饰、礼服、鞋。行，好吧，都让人送最好的过来。是，林总。这是领带。呃，是领带。对，很过来交集。啊，是，林总，您不是平时不喜欢听吗？闭嘴！啊，林总，于小姐还是不见。在哪？林总，没事吧？你现在头还晕吗？过晕了。嗯，好。林总，有些事情不能强求。
徐中元，你跟我这么多年了，你什么时候见过我把我自己的东西供上门了？喂，瑶瑶，你放心，你弟弟现在已经没事了。退了就好，不好意思啊，婉清，我人在国外，麻烦你照顾他了。跟我客气什么呀？那你出差注意安全啊。糟了，不好意思啊，吴助理，刚刚有事耽误了。我于小姐，你快点来吧，林总他看起来心情不太好。好，好。爸爸，快来！思成哥哥，好久不见。林总，你和芊芊从小一起长大，芊芊也很喜欢你。要是你们二人能够喜结连理的话，对云月也是大有助力呀、啊。抱歉，我没事。林总，这是什么意思？莫非是看不起我们陈家？什么样意思？我林某喜结亲有多少？对不起、啊，路上有事耽误了。夏晨哥哥，我们两个人从小青梅竹马，难道有谁比我更合适吗？不是更合适，只是我林萧晨未来的爱。只能是。这就是萧晨哥哥的后妈吧？一个老女人，还想跟我争？陈小姐，请你说话，注意一下言辞。不好意思啊，林夫人，我说错了吗？陈总。您这女儿知道的还挺多，向林夫人道歉。林夫人，我年纪小，不懂事嘛，我们去那边喝一杯吧。林夫人，我年纪小，不懂事嘛，我们去那边喝一杯。林总，他们女人有话题聊，我们就讲后事了，我们就谈谈这个项目吧。你说吧，接近萧晨哥哥是什么目的？阿姨，这与你无关吧？我父亲可是陈氏集团的董事长，这次来海事也是为了要跟云月集团合作。而你跟萧晨哥哥在一起，你能帮到萧晨哥哥什么呀？萧晨哥哥只有跟我在一起，我们两家联姻，才能助力林氏的企业。这话你应该去跟林萧晨说，问问他需不需要你的助理。阿姨，我劝你还是不要妨碍我跟萧晨哥哥，你还是好好回家，等着我们父亲吧。你还真是能装啊！这话你敢在林萧晨的面前说吗？你看他愿意搭理你吗？你又是什么东西？用下三滥的手段勾引林叔叔，爬上了他的床，现在又来勾引萧晨哥哥，你见不见啊？婉清，你没事吧？陈小姐。大庭广众下泼别人酒不太好。李婉晴，你到底是使用了什么妖术？先是林叔叔，后来是萧晨哥哥，现在就连沈家大少爷也在帮你说话，你还真是人尽可夫啊！你再敢胡乱说话，我撕你的腿！婉晴，你裙子脏，我带你进去。上次的事很抱歉，我一直是太厉害。不用了，上次的事情你我都明白，根本没发生什么。是白女，你还真是人品不大，只是碰巧而已。我倒是想问问，婉清被你身边的陈小姐欺负的时候，林总您在哪呢？我没有，我只是我只是不想看着你被身边的女人耍得团团转。够了，陈芊芊，你是个儿子啊，我是看在你爸的份上，今天才饶了你的。滚！还有你，是白领，劝你啊，还是说一声你的小心思吧。啊！萧晨哥哥竟然为了他来凶我，走，走着瞧吧，看到底谁能坐上林月集团总裁夫人的位置。放开我，弄疼我了。说吧，电话里的那个男人是谁？你就这么饥渴难耐吗？什么男人？你跟我装什么？你今天迟到不就是为了那个男人吗？那是瑶瑶弟弟，他发烧了，只能我去照顾他。好，就算他是瑶瑶的弟弟
，那沈班里没怎么解释。那我这么这么久了，你还纠缠不清？我说过了，那天晚上什么都没发生。这么片儿都发到我这儿来了，你觉得我会信吗？在你心里我就这么不堪了。既然如此，你为什么不放过我？看到我这么个血性杨花的女人，你不觉得恶心吗？啊我去了，我去了，我去了，我去了，我去了，我去了，我去了，我去了，我去了，我去了，我去了，我去了，我去了，我去了，我去了，我去了，我去了，我去了，我去了，我去了，我去了，我去了，我去了，我去了，我去了，
。不过看现场直播也挺带感，为什么直播？啊？不要不要，林小晨不会放过你们的。还敢跟我提那个？你觉得你的清白都没有了，他还会因为你这个破鞋和我作对吗？我上！滚开！你们不要碰我！你们不要碰我！贱人，我看这回谁能来救你？住手！呃林天意，你连我的女人都敢动！大、啊，李小晨，你给我等着！你们看什么？给我上吧！你没事吧？啊，没事。你别管我了，你快走。你来干什么？先说吧，先受伤，我来看看。我亲，看来你跟我妻子关系不错啊。我不管你用什么方式让她请假，但是我知道她不会爱上你的。你是用什么身份跟我说这些话的？前男友，还是自然妹妹？给我立刻消失，否则别怪我不客气。你在威胁我什么？我知道你想捏死我们沈家很简单，但可悲的是什么？这一切终究都不是你。我已经看明白了，你一直在折磨晚清。晚清在我这儿过的是好是坏，是死是活，那都是我林家的事儿。我林萧晨碰我的女人就算丢了，你是想要他，还是？想要你的沈家，沈大少，你要是再不走的话，我不建议叫人上来带你走。去给我查查，沈百里最近的进去一动。啊，行了，谢谢你。又救了我一次，你背上的伤还好吗？管好你自己就行，别人的事少管。那，你还是早点回去休息吧，不然伤口好得慢。我回去了，那你是在啃被子还是啃枕头？讲究吃吧，第一次。怎么，还不满意？要我用嘴喂你啊？还是我自己来吧。我喂你是怕你吃太慢，等我回家休息。张嘴。爱上自己是那他，怎么又放不下？我算了吧。遇见自己是那他，怎么都不能够拒绝。不、哦，你快回去休息吧，注意你的伤口，别碰水。用完了就赶我走啊！不是，怎么那么奇怪？我没有那意思。你赶快回去休息吧，我也不。不是，你赶紧回去。好。找我什么事？你知不知道，在你不知羞耻的爬在林叔叔的床后，萧晨哥哥经历了什么？这些事，林萧晨若是想要我知道，自然会告诉我。这
一刀是肖成功自己刺进去，人差点就没命了，在医院里抢救了两天才拯救回来。玉兰姐，别说痛吧，而我陪在了他的身边，度过了最艰难的时光。玉兰姐，告诉你这些，就是想让你知道，你背叛了他，会是最没责任的，只有我才能陪在他的身边。你如果再次想欺我，绝对我会放过你。先生，当初的事情，我们真的做对了吗？林小姐，林先生在书房等您，说有事情跟你商量。林先生，您找我。你来了，小英，我把话直说吧，我得了脑癌，不久就要离世，想成那个样子，我实在是放心不下，所以我让您帮个忙。林先生，怎么，不可能，你怎么会？小英，我不想将你卷入这件事来，他是我一死啊。你家那些老东西，他是不会放过这个机会的。小陈年轻气盛，对你不是他们的对手。我父亲就这么值得让你留恋是吗？小陈，那今天就让我父亲好好看看。我的小妈是怎么在我身边陪我的？你你你放肆！这可是在你父亲的墓前。你你放开我！过来。当初你被俘获，为了嫁给我父亲，过着养尊处优的生活，这是你欠下的债吗？如今我怎么报复你？林萧晨，别这样！爱上最深的他，怎么能骗我？哦，算了吧。遇见最危险的他，怎么又不能够拒绝？这是我给你熬的补身子的好东西，稍微有点腥，你忍忍，把它喝了吧。王爷，我不喝，有腥味的东西我喝不下。没事，我这鼻子喝就行。可是费了不少功夫啊。你这是怎么了？我没事，就是最近身子有点虚弱，我明天去医院看一看。有味道，给我喝下去。我不想喝。别再说。我该帮许怀孕了。恭喜你，怀孕了。恭喜你怀孕了，确定吗？是的，但是您的血液状况好像有些问题，具体的话需要再做些检查。我的孩子，是不是不合胃口啊？没有，你是太少了，刚从医院回来，得多补补。我今天有点不太舒服。你要是不喜欢我买的东西，可以跟我说。没必要用这种方式来耍脾气。我没有你紧张什么？什么东西？就是一些肠胃药，今天去医院医生给我开的
。喂，我想见见你，就现在。怎么了？发生了什么事儿？见面聊，我就是有点事情想要和你说，你下来就能看见我的车。上车走了。你就在这里说好了。婉清、啊，你爱林小晨吗？沈百里，我们……你只需要回答我是或者不是。沈百里，到底怎么了？你今天跟以往都不太一样。你今天跟以往都不太一样。我知道你有很多顾忌，但今晚让我们放下这些顾忌好吗？你认真回答我的问题。我不知道。假如。我是说，假如你愿意放下一切跟我走吗？你在说什么？没事，我今晚就是想见见你。谢谢你出来见我，我送你上去。小白，我今天跟你出来，就是想把话说清楚。我们会是好同学、好朋友，但不会失恋的。好，天也不早了，我们走吧。虚荣的美丽，那抱一个吧。凭什么你这样的女人能让那么多人对你着迷？凭什么小小哥哥要跟你这样的女人结婚？那我回去了。婉清，你流产了。婉清，你流产了。说什么？你流产了。我不知道你怀孕了，婉清，对不起。我要知道，我不可能马上叫你出来，就不会有这么多事发生了。沈少啊！你很有脸来的，我承认错在我，你这一拳我受了。但是我跟婉清根本就没有什么不正当的关系，你不要针对他好吗？你是在用什么身份跟我说话？林小晨，跟他没关系，是我们当时在路边。嗯、于婉清，好一个吻啊！流掉的野种是谁的？是你的。这不是严总，林小晨，连这个你都要怀疑吗？他肚子里的孩子是谁的，你不知道吗？啊啊啊啊啊啊啊、于婉清，你少在这装模作样。接下来就是我林家家务事不劳烦你分析了。说吧，孩子，怎么回事？我还没想好怎么告诉你。是我的吗？在你心里我就这么不堪吗？你少在这一副要死不活的样子。如果孩子是我的，我那么想不开。你离开第一时间应该告诉我，而不是瞒着我。还是你压根一开始就没想留下。好，好，没关系。这件事儿我会查清楚的，但是在这之前，你至少在医院完成，而不是去。林总，沈百里的事情我已经调查清楚了。说，沈氏集团目前处于资金亏空的状态，而且沈少有意调查过太太的行踪，恐怕是故意接近，估计是因为太太身上持有林氏集团的事情，而且照片的事情也是沈少做的。好一个沈百里啊！车祸的事儿查得怎么样？啊，查清楚了，林总。是陈家小姐做的
，但是他拒绝承认，说是司机当晚喝多了酒而造成的。好了，我知道了，一会儿叫两个人过来。是，下去吧。怎么回事？你怎么开的车？我不知道，有车撞上来了。下来。爸。下来。爸。你就撑，你想干什么？不好意思啊，陈总，我这球杆很久没有用了，这不拿出来用用，生锈了，怪可惜的，是吧？孙俊哥哥，这是怎么回事？陈芊芊，哎，你来的正好，我有笔账啊，得给你算一算。我这个人啊，牙、哦，开车撞了晚清，不肯定的样子，加倍还了回来。不是的，三重哥哥。这是误会，是我们家司机，而且那天他在沈马里车上不知道做了。哎呀，好了好了，我现在没有耐心听你说那些没有用的。反正啊，我是从来都不会动手打你的，那就让你爸替你受着呗。说，哪只手开车撞到晚清？说话，<笑>那就是两只手呗。好。啊爸、啊，爸、啊，你、啊，哎，我告诉你，晚清不是你们这种人能动就动的，知道吗？报警，快报警！哎，那、啊、上面全是我的车，去拿着，把证据交给警察，拿着。对了，回头当你爸醒了。记得告诉你爸，他们公司的股票，这是第一步。你们敢动我的人，我肯定让你们付出代价。走。爸，爸，孩子，我的孩子，孩子，没事吧？我的孩子，没事吧？没事了，孩子，我们会有的啊，以后还会有的。为什么不告诉我？告诉你什么？为什么不告诉我你怀孕了？你是不是压根就没打算把她生下来？既然你都觉得她是野种，我为什么还要告诉你？远清。之前还真是小看你了，要跟我作对是吧？我看看，你到底能做到什么地步？你小陈，就算我有罪，我肚子里的孩子有罪，为什么他还没出生就被冠上一个野种的称号？而且他现在已经没了，你们为什么还要来怪我？既然你觉得我跟沈南有染，那我就嫁给他好了，这样我们也就两亲了。闭嘴！你知不知道，这百里接近的就是为了你手里那点股份？你就这么迫不及待的把电视集团公社让人是吗？还有照片的事儿，你着急吗？这些事都是你的坏，这就是你口里说的。好，没事，够了，听我说去。我不管照片的事情是不是真的，它已经发生了，不是吗？你还有什么可怀疑的？嘴里的野种已经没了，你还有什么不满意的？你我清，连说话都要将我喝醉，还不注意流言见风车间，还不小心我们成陌生人。是妈妈没有保护好你。用了几年也没解开疑问，有些事你不提我也不问，在陌生宇宙之间找平衡。哎，叶小姐，你身体太弱了，我带你出去散散步吧。你要带我去哪儿？为什么这边这么偏僻？你，我，妈，你，你妈，你，你是。
，醒了。我怎么在这儿？是你家护士故意引我出去的。<笑>你想去哪儿啊？你想怎么样？我想走啊！我想让你身败名裂。我想走啊！我想让你身败名裂，我想让你心如雨生。林萧祥会查出是你带我出来的，你觉得你能独善其身吗？查到了又怎样？如果不是你，萧晨哥哥不会这样对我。没了你，我才是萧晨哥哥最佳的联姻对象。出来吧。你觉得肖晨哥哥会不会娶一个令人顽固的破鞋啊？你可得好好照顾好这女小姐，毕竟一般人伺候不好她呢。好了，这位小姐，我一定让这个包袱愈陷愈。哈哈哈哈哈！装什么装？赶紧让爷舒服舒服，否则有你好果子吃了。小姐，你说林香嫂在看电视里吓唬你们，觉得男人压的是一张床，这是什么感受啊？哦不，注定是全海市人都能看到呢。宗生哥哥，啊，林小姐，看来你还真是不长记性啊。不是这样的，来人。给我好好看住了，小姐。嗯，小陈哥哥。病人只是受到了惊吓和一点皮外伤，好好疗养就行。你好好在房间里休息，等我回来。我是不是警告过你啊？别碰玉婉清，李小晨。你为了这么个女人，竟然这样对我！陈氏的合作你不想要了？你是不是傻了？啊！你爸我都敢打，你还拿他威胁我？你真找死啊！你这个疯子！既然你知道，你还敢动他？这么多年了，你竟然还惦记着一个被你爸玩够了的破鞋！<笑>既然你这么想，只是被男人玩的滋味，我就给你们两个带起吧，交给你们。李小晨，你不能这样对我！你干什么？你别过来！你走开！你别碰我！李小晨，你干嘛吧？你。你回来了，嗯，怎么样、啊？我看到我们房间有浴缸，我想去泡会澡。不行，你现在身体太虚弱了。没事的，不还有你吗？啊、你今天怎么知道我在这儿？怕你出事，所以就在留言的楼下。怎么，非要泡澡，就是想看我？看看而已。我没说不让。真好看。什么好看？哎，还没回答就想走。你好看。You are, you are. 
just one smile I you are, you are, you are the trouble.好像这么过也挺好的。再马上就好了。我跟你说呀，你身体不好，以后这一日三餐啊，一定要按时。多吃点热的，马上就好了。去去厕所，等会儿。为慢慢是个最好的。愿你。餐后的甜点就点你喜欢的吧。今晚就换你起床的有点睡意吧。这次旅行我还想去上次的。好了，去上班吧。你是不是忘记吃了？去溜马？去溜马？你有没有听他的歌？你有没有听他的歌？你有没有听他的歌？你嗯嗯嗯嗯。喂，于小姐，您的血液报告检测出来了，你有时间来拿一下吗？好。先生回来了。太太吗？太太出去了，还没回来。身上都湿了，没事没事。没事，咱怎么不知道叫我去接你啊？没事，一点小雨。于小姐，您是怎么的气？这个能治好。如果能够找到合适的骨髓进行移植的话，还是有康复的可能。但是，我还是建议您尽早住院吧。好，我这个好。怎么，看啥了？没有，我快睡觉吧。你应该找个健康的女孩子在一起，而不是我这个命不久矣的草稿。这些活就让王姨来吧。这不一样，那你帮我摘下头发吧。那你帮我看一下，嗯，我上楼去一趟
你怎么化妆了？不好看吗？好看，你怎么样不好看？一会儿陪我去一趟公司吧。好，吃饭。是啊是啊，难以想象这是平时不露颜色的林总。婉清，我们办一场婚礼，然后结婚。我想冷清清暖和一点再去，但是我想去试一试婚纱，你陪我去好吗？都听你的，那我们明天去。好看吗？好看。婉清，你知道我等明天等了有多久吗？我去换一下衣服。我不是小雪，终于为你穿了一次婚纱了，了你再没有遗憾了。于夫人，于夫人，这是股份转让协议书，关于财产的部分，你看还有什么要补充？好，我看一下。对了，还有我名下的那几套房产，一律转到凌霄城民房。可于夫人，要是这样的话，你放心，没有什么。没事儿，谢谢你了。你今天怎么来书房了？这样吧。你想干什么？林总难道看不明白吗？我不想玩了，不想再继续了。于万强，是不是之前对你太好？那你忘了什么话该说，什么话不该说？林小晨，我忘不掉你父亲。万青，这个笑话不好笑，乖，听话，你下楼看好点吃。林小晨，你听不懂人话吗？我说了，你一定要插足我跟你父亲之间的感情。我跟你之前只不过是在逢场作戏。人就是，小马，你忘了我是什么样的人了吗？我告诉你，你这辈子都别想离开我。你现在长大了，我也有我自己的人生要过，我不可能陪你一辈子，未免也太自私了点。不许轻，你是个废人。你想生病了，是不是？但我放开手只要你不让我碰你，那是什么？我也不要了。不是，你不是你。我第一天知道吧？这都是你逼我的。喂，来人，把林总送去医院。想你的人等着我。手。次、两次、三次没有说，后悔再也没机会让你懂我。
你干什么？跟我回去。婉清，林萧晨，你又在发什么疯？你还真是够狠心啊！你你小心，你有病吧？我不爱你，清清楚了吗？既然你这么不长记性，我就不客气了。你别玩我，我是你。小妈，你还认识了多少年？不是，我就是来找我父亲的。怎么了？我这辈子都没有道理。你这一辈子都不想失恋。从今天开始，你就只能待在别墅，打招不准去。林萧晨，我是一个人，我不是宠物，我有我自己的人身自由。你只不过是一个暖床工具，别以为跟我上了床就有资格跟我谈条件。你到底要怎么样才能放过我？林萧晨，算我求求你，你要我做的我都做了，你能不能放过我？长恒过了。我没说停下，你永远都不能一直在这，直到我满意为止。林小晨，能不能看在你父亲的面上，你能不能放过我？你少在这提我话，少在这恶心今天他吃的怎么样？这一天都不肯吃饭，中午还把碗给摔了。把盘子给我吧。出去！我什么都不吃。玉婉清，你胆子真是越来越大了。你来干什么？我不来，能知道你这么大脾气？你一天不放我走，一天不签协议，我就一天不吃饭。好，不吃就不吃。你要不吃的话，我们就干点有意思的事。干什么，林小晨？当然是干夫妻之间喜欢干的事了。你疯了，门还开着，保镖还在门外。就让他们看，让他们听听你是怎么叫的，叫这大声点。不，林小晨，你放开我！你现在，雪，你吃饭还是我吃？一点也不虚。出来了，你走了。于婉清，我希望你能知道，我没有那么时间和心思把你当我在家，以后这种关系不要再好了。我没有。你说我就说我，你不要污蔑你父亲。自身都难保了，还想着我要污蔑父亲吗？好，那就让我看看安子，你的嫌疑到底能到什么地步？滚出去！我不想看见你。你有什么资格能让我滚出去啊？你今天晚上把我杀了。喜欢吗？我该给你报什么呢？什么？我这，远晴，你不能报死！哎，让他闭嘴，让他闭嘴！住手吧，文清，就是他把我们的孩子给害死了。我现在是在给我们的孩子报仇。哎，接下来你选吧，你是想要胳膊呀，还是腿呀？呃，哎，或者是让他怀孕，然后也流产？算了吧。我们算了吧，还是让法律惩罚他吧。<笑>啊，于婉清啊，你，你还真是大度啊。行，那就听你的，啊，那你先回去，哎，我肯定会放他走的。那，那你不要弄出人命啊。哎
。来人，别把胡人先带回去。你刚刚都听到了，我答应过婉清了，不会要你的。但是这个代价，你必须得付。要不是你啊，婉清不会想离开我。要不是你。我和晚清的孩子也不会没。你，你要做什么？给陈小姐的脸上好好添点花样，然后再送回去。刚刚太太说的话你都听到了吧？千万别弄出人命啊！懂了吗？嗯。婉清，林萧晨，你还要我说多少遍？我不爱你了，你凭什么要拿你的意志来囚禁我？凭什么？你需要我一次一次的提醒你的身份吗？林太太，你现在的一切都是我给你的，你只能听我的。林萧晨，你太过分，你把我当什么？于婉清，你别以为你自己跟我上了几次床，就可以跟我蹬鼻子上脸。你，你能不能不要把我们之间说的这么不堪？怎么，我是想把你当成林太太，但是现在这一切都是你逼我的。可我没有这么想。好了，从现在开始，你在这里，我好好想一想，什么时候想清楚了，什么时候才能出去。在这之前，我再别说，好好冷静冷静。太太，你要去哪里？林总吩咐过，你不能离开。我想去花园散散心，也不可以吗？啊，我陪你去。难道我就不能自己安静的待一会儿吗？太太，我不会出声音打扰您的，您就在这坐着吧。给我倒一杯茶来。难道林总就这么吩咐你，要这么寸步不离的看着我吗？我难道是个犯人吗？太太，您想吃什么东西？我会打电话给吴助理，让他送过来。你，难道你就非要这么步步紧逼吗？太太，林总吩咐我不能离开你，请您理解。好，既然这样，就送你来收拾。对，对。哎，太太，我来收拾。哎，废物！这么多人看不好太太。对不起，林总，没想到太太她。下手这么狠，现在什么情况？林总，我在太太跑过去的角门是有人看着的，现在已经送太太回去了。走走走走走，现在回去，走。于婉清，你真是胆子越来越大了，都敢用东西砸人了。放我走。哎，我对你放纵，你就一次一次挑战我的底线是吗？怎么？又想怎么惩罚我，林总？看来你今天是不准备道歉，一定要让我生气。我不想待在你身边，我有我的自由。自由？<笑>你有什么自由啊？不可能，除了我的身边，你哪儿都去不了。林小晨，你怎么那么固执？你是不是听不懂人话呀？我说了，我宁愿下去陪你爸，也不要待在你身边。<笑>今天我就看看你到底能不能遵命到最后。好，拿来。知道错了吗？以后还敢不敢跑？给我好好教训教训，知道他认错为止
。林总，太太晕倒了。把医生叫到家里来，再多加一倍人手看着太太。为什么要提那个男人？为什么要急？你为什么还在这里？要杀了我？我不会杀。为什么？如果让我这样一直留在你身边，还不如杀了我来的。一万七啊！你不用这样刺激我，我会保护惩罚。你疯了吗？你在这干什么？我不喜欢从你嘴里听到拒绝的歌曲，让我心情不好。我恨你，我恨你，像是……我就算你恨我，我也要把你带回我身边。我带他，不能给我的亲吻，只给他。林总，别墅那边打电话过来说，太太想请你早点回家，请我早点回家。呃，是的，林总，太太还说自己认识到错了，想向您道歉。道歉？哎，他呀，别又是耍什么花招，他能听话就好了。呃，林总，那您今晚？今晚我会回家，告诉别墅那边吧。是，林总。医生，赶紧做下用饭吧，这都是太太亲手给您做的。你回来了，于婉清，你又想耍什么花招啊？我我没有耍花招，我真的知道错了。嗯，我知道我昨天不该说那些话气你，但是我不喜欢被关着。你父亲对我很好，但是我好了，别再提那些了。好，我知道了。说吧，你到底想干什么？我我什么都不想。你要是想再关着我，那你就再关着吧。我以后再也不违逆你了。算了，看你表现吧。嗯，你吃饭吧，都是你爱吃的，尝一尝。进来吧。你怎么来了？睡不着？这么晚了，你还不睡吗？你先睡吧。我只是觉得该休息了，太晚睡对你身体不好。哟，你还有关心我的一天。好，那就听你的。那我们回去休息吧。哎、啊，让我看看，我太太找我到底要做什么。我。其实我想，别想干什么就直说啊！没信息还能猜？我知道后天是什么日子。后天。就让我陪他练完这场爱，啊、后天。是。是啊、说什么呢、啊？你说什么呢？你是有什么想要的呢？所以上我这来献殷勤。那。我想要什么，你都能给我吗？当然，在海市就没有我得不到的东西。只要你能说出来，我就能给你办得到。那我想要你，我说，我想要你，在我过生日的时候陪我一天，可以吗？你不会又想耍花招吧？还想着逃跑吗？不是，我是真的没有跟你一起出去约会过，还不行吗？好，那那如果你敢跟我耍花样跑调的话，无论你在哪里，天涯海角我都能给你抓回来。我知道，你放心好了，我不会逃跑的。好，那过生日的时候我就陪你。嗯，好。那你现在是不是该表示一下你的诚意了？
，我听了。走，把你扔上。好了吗？你已经够漂亮了。就快好了，生日嘛，人家想打扮打扮给你看的。今天小嘴怎么这么甜呀？喂、哎，干嘛呢？听到把我口红了都。好了，走吧。哎，你今天怎么没穿你喜欢的那件白色裙子啊？这件裙子我也挺喜欢的呀，而且你这件衣服跟我这件衣服是一样的颜色，这样不就是情侣装了吗？再说了，跟你出门逛街，你肯定会给我买新衣服的吧？那当然，就算你过生日，想要天上的星星都可以，只要你听话，不要吵。嗯，好，走了。送给你的，怎么样？喜欢吗？嗯。I know better than forever. Not too long ago. 'Cause I know better when we were together. 我可以试一下这一件吗？你还真是喜欢白裙子。行啊，那去穿上试试。啊！安青，安青，你还没换完吧？来来来来，你过来，进去看看他怎么还没换好吗？林总，小姐已经不见了。啊！死人！去给我找！绝地三尺也要把他找出来！行事。没关系的，婉清，别紧张。我我有点害怕。别怕，他们应该不会想到会有人陪着你，应该会盯着单身的女孩子吧？好、哦。你越冷静，越不像是逃跑，否则车就在外面，怎么马上就能离开了？走。没事的，婉清，我们先跑着。我不羡慕太阳，受不了你。不行，我们得这样拖下去了。喂，沈白姨，我现在被林小晨关在别墅里，我现在急需要你的帮助。怎么了，婉清？我知道，我知道你们沈家身材资金链短缺。林氏愿意出五百万，帮助你们度过此次危难，但是我有一个条件，那就是帮助我逃离他的身边。婉清，我会知道。婉清，沈百里，你不用道歉，我建议你之前的事，但是我现在真的需要你的帮助。于婉晴，不是，你认错人了。谁呀？您您怎么没见呢，小姐？废物！废物！我他妈花钱养你们干什么吃的？哦，这个于婉晴，居然又敢骗我，给我加大力度找。在海市，我就不信有我林萧晨找不到的人。去吧，去，林萧。啊，于婉清啊，啊，你居然又跟我耍花招。好啊，这次让我找到你
，我肯定让你后悔终生。你接下来想去哪？过一段时间再走吧。林萧晨他一定在全力搜索我。于婉清，你怎么了？走，先去医院。不用了，这病晚期，没救了。嗯？怎么会这样呢？没事的，生死有命。你出来的时候，没人看见吧？没有，对外就说是我病了。病房里有个身形相似的人在那替我。那就……这就是你要离开的原因是吗？对，林萧晨，他值得和一个身体健康的女孩在一起，而不是在他眼里曾经抛弃过他的我。再这样下去，我的病情会更严重，他也会更难受的，还不如就此让他忘了。你，林总，属下无能，未能发现小姐的踪迹。你什么意思啊？他还能自己长翅膀飞出海市吗？哎，一群废物！林总，要不您休息一下吧？你已经几天没合眼了。他现在电话已经打不通了，他自己一个人没人帮他，他能去哪儿啊？啊，没人帮他，快去，给我查身份证行吗？是，快点，快点，快去！于万杰，你要是敢背叛我！我肯定把他飞尸。林总，请把给我带来。沈少，想见你一面真不容易啊。林总，晚清已经是你的了，还让我来这干嘛？想杀我？说，你把于晚清带到哪儿？晚清。他不是一直在你身边？说了算。如果不是你带他走，他一个人怎么敢离开我？他能去哪儿？晚清走了。林总，这段日子我一直在医院养病，从未离开过病房。我能怎么带他走呢？林总，沈少说的是真的。林萧晨，你也有心，这就是你不好好珍惜晚清的下场。你打我的又怎么样？你还是找不到他，林小晨，你放了，晚清根本就不爱你。你把刘静在你的身边有什么意义？给我把他头砍开！还没有消息吗？是的，林总，我们去往周边城市的人也没有任何线索。林总，要不我们放弃吧？放弃？她是我林萧晨的太太，是云月集团唯一的女主，生是我林萧晨的人，死了，她也是我林萧晨的闺女。去，给我加大范围搜，我就不信她还能长翅膀飞走呢。是的，林总。于万晴，你可真够狠啊！你今天怎么没穿你喜欢的这白色裙子？这件裙子我也很喜欢的呀，而且你这件衣服跟我这件衣服是一样的颜色，这样不就是情侣装了吗？就是。我不管。无论你跑到天涯海角，我找你一辈子，我也要把你抱回来。林总
，您别喝，再喝坏了身体。找不到了，他不想见，他不会走的。有的，有的，倒不出来。林总，咱们整天在这喝酒，这身子，明星和音乐都等着你，再这样下去，这个人就该不安了。跟我有什么关系啊？谁想谁被爱？你是谁？你是谁？我就想一个。哥哥哥，你是谁？我自己受了这句。看到你是谁？看到你是谁？林总，你们之前让我查的事。我已经查到了，太太和您父亲的一份协议，还有太太的一份。我不羡慕。今天，林先生找到了我。说他得了绝症，命不久矣，希望我能帮他。小姨，我不想将你卷入这件事来，他是我一死啊！林家那些老东西，他是不会放过这次机会的。小陈年轻气盛，对你不是他们的对手。林先生一死，肖晨的处境就会很艰难。林先生说协议结婚，把资产都转移到我名下，就可以保住林氏，保住他最后的心血。可是这样，萧晨他该怎么办啊？我喜欢萧晨，林先生把萧晨送出国了，因为集团里的人要下手，这看起来很愤怒。可我没有办法，没有选择。林先生去世了，萧晨回来了，可是他看起来和以前不一样了。你回来干什么？想你了，所以回来看看我亲爱的。于老师，只是回来了就好。我很珍惜和萧晨在。林总，这是林氏集团的股份转让协议书，太太，她已经在上面签好字了。放这儿吧，去把张律师交代。好的，林总。给我一个遗嘱。什么？让你做你就做。好，别废话。好的，林总。把所有的遗产捐赠给血液病患者救助协会和红十字公益基金。林总，这不太合适吧？太太，太太，她肯定不想看见您这样的。滚出去！他怕黑，怕冷，我怎么能舍得让他一个人孤单的离去？于小姐，于小姐，今天不是你。
学会珍惜。婉清，你在家种的玫瑰都开花了，很好看。还有你的那个朋友苏瑶瑶，她现在过得很好，她结婚了。我用你的名义和给她送去了新婚戒指。我想这。应该都是你想做的事。还有，连氏集团现在的项目也在正当之上，我没有让你真实的东西消失。你现在应该一定很开心，对吗？但是万幸。我不开心，现在应该一点，还在恨我吧？不然的话，为什么这么久你一次都没来过我的梦里？其实林先生可以做得很好的，我可以为了你一直干，不是我。我喜欢，就是你的，我的最美的。我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你，